வெல்கம் பேக் டு டெட் டென் பிஸ் அண்ட் டென் ஜாப்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சென்னையில் உள்ள கோட் ஜாப்லேருந்து எழுபத்தி நாலு போஸ்டிங் எழுபத்தி ஆறு போஸ்டிங்க்கு சில வேலை வாய்ப்பு விட்டுருக்குறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே விட்டுட்டாங்க நான் இந்த வீடியோ போடவே இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இந்த கோட் ஜாப் விட்டுருக்கிறது வந்து என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரியுமா என்னென்னு தெரியல ஸோ இந்த வீடியோ போட போடாததுனால ஸோ தெரியறது தான் நான் போட்டேன் ஸோ தெரிஞ்சதுதான் பிரச்சனை அப்ளை பண்ணுவேன் நாலு இருக்குது ஒன்றும் கிட்டத்தட்ட அடுத்த மாதம் எட்டாயிரம் வரைக்கும் லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ நான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து தெரியுமா எனக்கு தெரியாததுனால தான் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் இவ்வளோ லேட்டாகி நான் போடுறேன் ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கினு நீங்கள் என் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி கூட லாஸ்ட் டேட் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே பேஸ் மூலமாக நீங்கள் விரும்புகிறவங்க விரும்புகிறவங்க நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோ பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன் மேலும் வந்து என்னுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கு வந்து நான் வந்து கீழே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து தேவை இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சென்னை கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ப பல்வேறான பதவிகளுக்கான ஜாப் விட்டுருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பதவிக்கான பேர் வந்து சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் இது வந்து வந்து டெம்பரவரியான ஜாப்பு தான் ஸோ இதுக்கான சுருக்கெழுத்து தட்டச்சருக்கான ஜாப் காலிடங்கள் எத்தனைன்னா ஏழு காலிடங்கள் விட்டுருக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான சம்பள விகிதம் வந்து இருபதாயிரத்தி ஆறுநூறு முதல் அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு வரையில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதி எவ்வளோலாம் வந்து நீங்கள் வந்து பத்தாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும் மற்றும் அதுக்கான சம்ப அதுக்கு சமமான ஏதாவது கல்வி படித்திருந்தால் கூட போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆங்கிலம் அண்ட் தமிழில் வந்து முதல்நிலை ஆங்கிலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சுருக்கணும் ஸோ இதுக்கான காலிடங்கள் வந்து ஏழு காலிடங்கள் இணைச்சொலாட்சி முறையில் வந்து உங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து ஜாப் கொடுக்குறாங்க அடுத்த வந்து தட்டச்சர் இதுவும் டெம்பரவரியான போஸ்டிங் தான் இதுக்கான சம்பள விகிதை வந்து பத்தொம்பதாயிரத்து ஐநூறு முதல் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரையில் உள்ள சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதி வந்து இதுவும் பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சிருக்க வேண்டும் அது அப்படி இல்லைனா வந்து அதுக்கு சமமான கல்வி ஏதோ ஒரு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் ஸோ நீங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும் அப்புறம் வந்து காலிடங்கள் இதுக்கான காலிடங்கள் எத்தனைனா ஒம்பது காலிடங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுவும் இணைச்சொலிச்சு முறையில் வந்து முன்னுரிமை அளித்து போஸ்டிங் வழங்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பதவியின் பெயர் வந்து இளநிலை உதவியாளர் ஸோ இளநிலை உதவியாளர்களை வந்து இதுவும் டெம்பரவரியான போஸ்டிங் தான் ஸோ இதுக்கான சம்பள விகிதம் வந்து பத்தொம்பதாயிரத்து ஐநூறு முதல் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரையில் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதி எவ்வளோலாம் இதுக்கும் வந்து பத்தாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும் காலிடங்கள் எத்தனை காலிடங்களோ ஆறு காலிடங்கள் இருக்குது ஸோ இதுக்கான இதுவும் இணைச்சலட்சி முறையில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இணைச்சலட்சி முறையில் வந்து முன்னுரிமை பெற்றவர்களுக்கு வந்து பயி இது ஜாப் வழங்கப்படும் அடுத்து வந்து பதவியின் பெயர் வந்து முதுநிலை அமினா முதுநிலை அமினா இதுக்கு வந்து சம்பள விகிதம் எவ்வளோனா பத்தொம்பதாயிரத்து ஐநூறு முதல் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரையில் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து குறைந்தபட்சம் பத்தாவது படித்திருந்தால் போதும் அதிகபட்சமாக நீங்கள் எவ்வளோ படித்திருந்தாலும் அதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் இதுக்கான காலிடங்கள் எத்தனை நாலு காலிடங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பதிவின் பெயர் வந்து இளநிலை அமினா முன்னாடி பதிவு வந்து முதுநிலை அமினா அடுத்து வந்து இளநிலை அமினா இதுக்கான சம்பள விகிதம் எவ்வளோனா பத்தொம்பதாயிரம் முதல் அறுபத்தி அறுபதாயிரம் அறுபதாயிரத்தி முந்நூறு வரையில் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி வந்து இதுக்கும் பத்தாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும் ச காலிடங்களை வந்து இதுவும் ஆறு காலிடங்களை இருநூற்றி முறையில் வந்து ஜாப் வழங்குறாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து பதிவின் பெயர் வந்து ப்ராசஸ் எழுத்தர் ப்ராசஸ் எழுத்தர் இதுக்கான சம்பள வகுது பதினாறாயிரத்தி ஆறுநூறு முதல் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வரையில் வ நானூறு வரையில் வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இதுக்கான கல்வி தகுதி குறைந்தபட்சம் இதுக்கும் பத்தாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும் ஸோ காலிடங்களை வந்து மூன்று இது என்ன சுழற்சி முறையில் வந்து நடக்க முன்னுரிமை அடிப்படையில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பதினேழு பேர் அலுவலக உதவியாளர் இருக்கிறதுல அதிகமான போஸ்டிங் வந்து அலுவலக உதவியாளர் இது வந்து நிரந்தரமான போஸ்டிங் எத்தனை போஸ் எத்தனை வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா முப்பத்தெட்டு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி எட்டாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும் சம்பளம் முறை வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஐம்பதாயிரம் வரையில் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க என்ன சுழற்சி முறையில் வந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங் வழங்குறாங்க முன்னுரிமை அடிப்படையில் போஸ்டிங் வழங்குறாங்க அடுத்து எட் எட்டாவது பதவிக்கான பெயர் வந்து காவலர் இரவு காப்பலர் வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டிஸ்க்கான வேலைகள் சம்பளம் வந்து பதினஞ்சாயிரத்து எழுநூறு முறையில் ஐம்
சர்டிஃபிகேட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி படிச்சிருந்தால் டிகிரி இல்லை எம்எஸ்சி படித்திருந்தால் எம்எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் இணைச்சி உங்களுடைய ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்க விண்ணப்பத்தில் வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோ ஒட்டி அதில் சிக்னேச்சர் விட்டு ஃபோட்டோவில் சிக்னேச்சர் விட்டு உங்களுடைய ஃபார்மில் வந்து எல்லாத்தையும் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்துலேயும் வந்து சர்டிஃபிகேட் சிக்னேச்சர் போட்டு அனுப்பிவிட்ருங்க முக்கியமாக வந்து ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ் மட்டுமே ஜெராக்ஸ் எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே அனுப்பாதீங்க மறு மறுபடியும் திரும்பி வராது ஸோ நீங்கள் வந்து ஏ போர்ஸ் அளவில் வந்து ஒரு கவர் வாங்கி அதுக்குள்ளே வந்து இன்வால் கவரை வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு போஸ்ட் கவரை வந்து வாங்கி அதுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா ஸ்டாம்ப் ஓட்டி நீங்கள் வந்து ஸ்டாம்ப் ஓட்டி தலைமை நீதிபதி சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை நூற்றி நாலு என்ற முகவரிக்கு நீங்கள் அனுப்பிட்டுருங்க ஸோ இதுதான் வந்து விண்ணப்ப படிவம் விண்ணப்புக்கு பெயர் நீங்கள் கட்டத்தில் வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோ அனுப்பிக்க ஃபோட்டோ ஓட்டிக்கங்க பக்கத்தில் முன்னே சொன்னது போல் ஸ்கினேஜர் போட்டுக்கோங்க பெயர் தந்தையின் பெயர் கணவர் பெயர் பிறந்த தேதி மற்றும் வயது கல்வி தகுதி ஜாதி சான்றிதழ் நகல் இணைக்கவும் மதம் சிறப்பு தகுதிகள் ஏதோனு இருப்பின் முன்னுரிமை தான் இருந்தாலும் போட்டிருக்குங்க அப்புறம் வீட்டு முகவரி தற்போதைய முகவரி நிர நிரந்தர முகவரி எல்லாமே சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொன்னது போலவே சிக்னேச்சர் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கினேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் பக்கத்தில் ஓட்டுநர் உரிமை ஏதோ ஏதோ ஒரு ஆறு ஓட்டுநர் உரிமை வா ஓட்டுநர் உரிமை நிரந்தர கணக்கு என் அட்டையில் வங்கி கணக்குகள் இல்லைனா வாக்காளர் அடையில் அட்டை குடும்ப அட்டை ஆதார் அட்டை இதில் ஏதாவது ரெண்டு சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து இணைச்சி சர்டிஃபிகேட்டோடு இணைச்சி 